儿没有？那边是。这就是全部了吗？你可以放心了，你可别耍什么花样。<笑>您现在可以向鞠公公复命了，请走。对了，今天让你们俩来，就是要告诉你们一件事儿。我们是否能够顺利离开这里，就看这两天的了。所以你们务必要记住，一定要待在西厢房，不能够出去，知道了吗？嗯。那我们怎么走啊？这寺庙下山只有一条直通官道的路，我们在这耽搁太久了，说不定。鞠公公的人已经追上来了，这个你就放心吧，到时候你自然就会明白的。娘，我和世贤会静待于此，不会招惹事端，你放心。嗯、甄将军，可有我爹他们的消息？你爹还在鞠府。子却已经离开长安，但下落不明。那我爹他可好？你爹，在我离开巨府之时，你爹正与巨公公饮宴，我想，暂时应该是安全的。甄将军，我爹，我爹可能正在跟巨公公做一笔交易。什么交易？具体是什么我也不知道。我爹今天早晨拿了一件东西，他只跟我说他要用那个东西去交换我弟弟的平安。那这个东西目前可曾交给鞠公公？小姐，朕也还有要事，一有消息我会马上告诉你。甄将军，秦家的事情。劳烦您费心了，秦小姐客气了，举手之劳，保重。甄将军走好。想对将军说什么？想我秦府得势之时，甄将军请尚且不来，如今风雨飘摇，甄将军却从不避嫌疑，处处相帮。我秦若烟真的是无以为报啊！那这样看来，将军并没有忘记他对您的承诺呀。
通过，穆家人就躲在皇恩寺。皇恩寺啊，属下即刻带兵去皇恩寺拿人，将穆家人和秦祖炫锁回来。不可。皇恩寺是什么地方？哪容得你去撒野？属下明白，但为公共除患，属下在所不惜。那也不可。皇恩寺乃先皇设造的寺庙，没有说得通的理由就贸然出兵扎人，定会在朝中掀起轩然大波，说不定还会惹出更大的祸患。可公公，咱们总不能坐以待毙啊！当然不会。穆家人进了皇恩寺，就像进了瓮，我不怕他耍花样。我就不信，他们能在皇恩寺躲一辈子。那咱们只要把守住通往皇恩寺的通道，就得等他们自投罗网。大家自有办法，神不知鬼不觉的让他们消失。这件事情你就不必再过问了。是。终于回来了。女儿啊，如果有一天爹不在了，你就跟那个真一离开这儿，走得越远越好，再也不要回来了。爹，你怎么突然说这种话呀？是不是出什么事儿了？<笑>没有，雀儿已经离开长安了。爹现在最不放心的就是你。答应爹，要好好的活着。真一那孩子啊，是一个好男儿，你跟他在一起得放心。<笑>爹，女儿不嫁，女儿一辈子陪着你。傻孩子，爹不要你陪，只要你和雀儿都好，爹就放心了。<笑>爹，您今天也累了，早些歇着。明天早晨一早，女儿就来给您请安。娘，咱们还要在这待几天呢？快了。哎呀，这些兔子吃的东西能吃饱吗？娘，咱们干嘛非得待在这儿啊？世贤。夫人她已经够多烦心事儿了，你就将就一下吧。啊，你之前不还说要担起穆家的责任啊？是，我知道，你心疼我娘，是我不懂事。
，我吃。我以前吃的青菜，也没这么难吃啊。不放油盐，才能吃出食物自有的清香。世贤，你要不仔细品品？姐姐，你开玩笑呢吧？你以前不是无肉不欢吗？你怎么舌头都变了？好了，就是你话多，叨叨叨的，食不言，寝不语。你爹走了以后，这家里就没规矩了。是，娘。我不喜欢姐姐这么低眉顺目的，没劲。我看啊，以前你姐姐呀、啊、做的那些事儿啊，都不能全怪她，都是你给怂恿的。要是我怂恿的就好了，这样我还能多了解姐姐一点，帮她找回过去。我觉得这样挺好的呀。在你们身边，我觉得很温暖，很平静。以前那个惹是生非的我，不回起来也罢。哎，不行不行，不是还有一个人在等。我来了。哎呀，雀儿，姑姑，这么快就回来了，我还担心呢。是啊，早就叫您不要担心了。爹爹啊，不费吹灰之力就把我给弄出来了。哎，那你爹呢？他怎么样啊？他爹好的，你放心吧。哦，对了，我爹还说啊，他想通了，他已经不反对我跟芙蓉在一起了。啊，真的？真的呀、啊！不信的话，您去问我爹啊。我原来是错怪他了。我爹这个人啊，关键的时候还真不含糊。你爹只要同意，我也同意。真的，姑姑。真的。哦，对了，你们在吃饭啊？哎哎，一起来。<笑>我给你们啊带了好东西了。爹，爹，你怎么睡这儿了？想不到皇上竟然在真意从轻发落，只是降职遣返普官。皇上对他还抱有期望。长史，大家派你随军前往普官，给真意当监军，你是否愿意？属下服从巨公公的号令。不过。真意只是去当个芝麻大的武官，公公您又何必如此在意啊？咱家和真意的对弈已入残局，他现在尚有一口气在，任何一步贤妻冷子，现在看着无用，将来说不定会起大作用。对付他这样的人，一定不能懈怠。否则，输掉这大好局势，那就悔之莫及了。属下明白了。张氏，府官是真意的地盘，你此去要多加小心，每日把真意的行踪回报于大家，不能再给他丝毫的机会了。刘英，回来
成大事者，难道连一点污言秽语都听不得吗？将军，咱们应该找他对质。对质？可我毫无证据证明自己的清白呀、啊，除非把穆芙蓉抓回，不然毫无胜算呢。刘勇，两军对阵，输了就是输，没有任何借口可言。裴真，我的确是输了，但是我们日后还有机会。将军，哪儿还有什么机会啊？您刚刚获封冠军大将军没几日，便遭此不败之冤，被贬回普关。我将替你不服。你不要忘了，我们不是来做官的。我们还有自己的使命。将军遭此贬低，完成使命更是遥遥无期啊！我相信邪不胜正，只要我们自己不放弃，终有一日会完成使命。末将愿随将军回普关，远离这是非之地。你太让我失望了，起来。刁勇，做事不可意气用事。我走之后，你做事更要格外小心。记着，在官场上，你我劫匪巨文珍的对手。这一阵，我输得心服口服。自古无以兵杀人，文以谋杀人，而你以武见长。要劳我兵权，才能在朝中争得一席之地。刘武，刘武出来扫地。弟，扫地，扫地，扫地。哎，哎，扫地，老板娘，赶赶紧招一堂官吧啊！我可是堂堂的御厨，哎，我我这手是干这些杂活的。你不是一直想挣双份钱吗？现在钱到手了，怎么开始埋怨啦？我不是，我那不是想早点挣钱娶你吗？老包，那这样吧，你把店里的活全包了，我给你十倍的工钱啊！真的？我才没那么傻呢，我得活着才能娶你啊！老板娘，等等，啊。门别开了，今天歇一天。不开了。哎，老板娘，不开。哎，老板娘。等等，目标来了，我来。瞄准了，给点劲儿。志谦，怎么了？哎，志谦，志谦，志谦您，您说您天天就弄这破账，累不累呀、啊？刘武，我正准备找你。从今天起，屡次缴店就托付给你刘武了。屡次缴店托付我，老板娘，您开玩笑呢？又是我了吧，老板娘？这些年啊，我也累了，想带多多出去走走。这个店是我一手拼下来的。
，交给别人我不放心。只有你留我信得过呀。您带多多出去走走，那您不回来了？这个店里的每根狼蛛都是我的心血。刘武，账上的钱我都留下了，你可以随意取用。店给我看好了，我就是人不回来，我的魂也会回来看看你。老板，您您别吓唬我，不是您那意思就是，我要是干不好，您。做鬼都不会放过我的。行了，知道就好。您您这话说的奇怪呀、啊，怎么跟跟跟跟遗言似的？行了行了，废话少说，把店给我看好了啊！要是看不好店，有你好果子吃。哎，老板娘，于云台，雀儿，你醒过来了。我好像看到宇文泰了。宇文泰，就是芙蓉原来喜欢过的那个糖罐儿。嗨，他怎么会在这儿啊？他会不会是为了芙蓉来的？不行，我……哎，你看看，你看看，你看看，叫你们不要瞎跑！这后山上整年瘴气笼罩，这光头白脸的往里瞎跑，小心把命都给弄丢了。怪不得呢，我也觉得这林子里雾气弥漫，还以为是佛门仙气，没想到会是瘴气啊！哎，姑姑，是钱呢？啊，你放心吧，他没事儿了。这方丈正给他服药呢。这寺庙里人多眼杂，你们这么一闹，我都担心我们在这住下去都不安全了。哎呀，姑姑，你放心吧，巨公公就算再有本事，也不可能把眼线都安插到庙里。你们都听好了，以后不许往后山上跑。若再有下次，我绝不轻饶。坐下，多多，娘想跟你商量件事儿。您找我商量事儿？哎、嗯<咳>，太好了，太好了！快说，越麻烦越好。嗯我们好久没玩游戏了，我们玩个游戏好不好？您找我玩游戏啊？啊哎，快说快说！啊，这个游戏啊比较复杂，需要我的多多多付出点儿。您都开口求我了，我哪敢不同意？好孩子，等一下，来，你坐下，闭上眼睛。不能睁眼哦，那还不容易、嗯。不能睁眼哦，哎，不能睁眼，快就好。动动动动！娘，我怎么感觉头上痒痒的呀？娘，你干嘛呢？你待好了，别动啊！马上就好啊，马上就好，不准睁眼啊！马上就好，哎，不准，不准睁眼，不准睁眼，睁眼！哇，娘，你什么时候想起给我讲这个头型？太帅了！秦小姐，节哀。刚才北衙来了两个仵作，你为什么没来？朕已,已不再是禁卫将军，如今已经被贬为普官镇守使，近日就会去夫人了。为什么？
其中原因，一言难尽呢、啊。啊，秦小姐，朕一得知令尊的事情之后，立刻快马赶来，怎奈身不由己。抱歉，刚刚那两个不知哪儿来的仵作。竟然判定我爹爹是畏罪自杀，还拿出一份所谓的自宫状来。现在大理寺都已经结案了，我爹被强行入殓，真将军，他不可能是畏罪自杀，那个自宫状也一定是污蔑。你爹的卷宗我已经翻阅，你说的那个自宫状我也看过。叶行侠曾经以此威胁过你爹。叶行侠？哦，他是假的，他是鞠公公派人假扮的。我想鞠文珍已经不在乎我是否知道你，不然他不会露出这么明显的马脚。你爹一定是他害死的。他害死的，可是，可是为什么我们秦家一向与鞠公公交好？也许跟你说的那份交易有关系。交易？你的意思是说，是那个交易害死了他？正是，金小姐，你知道交易的内情吗？我爹他不告诉我，他说那个会害了我。看来秦尚书早就知道会有危险，他是在保护你啊半夜鬼鬼祟祟偷爹偷听你弹琴的淫贼，哎，不过你放心吧，淫贼已经被我赶跑了，你呀、啊、就安心弹琴吧。那你在这里干什么呀？呃，枯木。不不不不不不
那个、啊、哪有什么淫贼呀、啊？我看啊，明明就是有人，贼喊捉贼。<笑>雀儿啊，以后可不许偷偷听妹妹在这儿弹琴，听见了吗？啊，姑母，那我也不算是偷听吧。<笑>哎，刚才外面有一个淫贼，那才是偷听的。公公，不知公公找我来有什么事情？还记得你的承诺吗？当然记得。当年公公还我一次油。我答应叫黄公公一条命，很好。现在有件事需要你去办。公公，请吩咐：上刀山下油锅，金燕子说出的话绝不反悔。事情其实很简单。小姐，管家和账房卷款逃跑了，咱们可怎么办呀？小姐，树倒猢狲散，随他们去吧。真将军，若言，你来做什么？我是来向你辞行的。明日我要去普关夫人，你也要走了。都离我而去了，君令不可违，朕已身不由己。我明白，朕将军，走好。若言，跟我一起走吧，去普关。我们一起离开这个伤心的地方。你要带我走曾忘记过自己说的话，我今天来就是兑现我的诺言。我去不管，我在等候你，我会好好待你，弥补这十年来我对你的亏欠。哈<笑>，真意啊，真意！我直到今天才看明，是我秦若烟看错了你。小姐，这可是你一直以来的夙愿呀！给我闭嘴！真意，我问你，初到长安，接任金吾卫大将军，你荣耀加身之时，你可曾记得对我的诺言？加封冠军大将军，全城百姓都在为你庆祝的时候，你想起过我秦若烟吗？为什么偏偏是现在？你沦为一个小小的普关镇守使
，突然就想起来跟我的诺言了。真一，我父亲走了，我钱若烟确实不比以前，但是你记住。绝对没有沦落到让你来可怜的地步，若烟，你错怪真一了。真我当日如此，是因为情非得已。如今你一个人留在长安，若烟，跟我走吧。你别说了，像你这种人，根本不配在我爹的灵堂前说这种话。你还不明白吗？我根本不喜欢你，我根本。我秦若烟一个堂堂的千金小姐，哪轮得到你这种不关正生使来保护？你给我走，我再也不想见到你，小姐。秦小姐。长日，若有用得着真母的地方，尽管言语，赴汤蹈火，在所不辞。你这个小人，快给我滚！秦小姐。保重。小姐，真将军今日来此，足见他对你有情有义，你又何必如此呢？真一，我已是罪臣之女，你一心仕途，我又怎么忍心牵连于你呀、啊？我真的好想跟你走啊，真一。你醒醒啊，娘，娘！保佑，只要我娘能醒过来，我愿做牛做马报答长老。孩子，你娘没事了，吃点东西就好了。长老，你不知道，这一路上，我娘为了我吃了很多的苦。求求长老，发了慈悲，收留我们吧！起来，起来，起来，起来！我不会白吃白住的，我会干很多活。师傅，正巧给咱们洗完洗菜的老赵回家了。西北角空出两间瓦房，很少有人去，住在那里也还算便利。孩子，你愿意受戒吗？嗯，我愿意，愿意。那你们就留下来。你叫什么名字？我叫多多。哦，多多，好，你就负责打扫各房吧。谢谢长老。那我娘呢？你娘。
等他身体养好了，可以到厨房帮工啊。多谢长老。<笑>